میری شادی کسی شہزادے سے تو ہوگی نہیں پتہ خوابوں میں تو اونچی اڑان بھر سکتی ہوں نا کہتے ہیں شادی کا بندھن اوپر لکھا ہوتا ہے تو بھائی جو مقدر میں لکھا ہے اس سے کیا لڑنا ہنس کے قبول کر لوں گی شادی معیار سے کم والے سے کر لوں گی مگر محبت نہیں آپ جیسے اڑیل سر پھرے گبروں کو شادی کی نکیلی قابو کر سکتی جو سارا دن اڑے اڑے پھرتے ہیں نا آپ پھر دیکھنا کیسے گھر کے باہر قدم بھی نہیں رکھیں گے کسی بیڑی ڈالے گی نا نکیل بیڑی وہ بھی مجھے ناممکن ایسی کوئی بیڑی بنی نہیں جو مجھے بان سکے چل گیا نا کہ یہ ہمارا گھر ہے ہم خالی کرنے کو تیار ہے تمہاری مہربانی اپنے ہنڈوں کو دوبارہ مت بھیجنا ایک ہفتے میں ہم گھر خالی کر دیں گے اس کی ضرورت نہیں ہے ضرورت فیلال آپ کو ہے یہاں سے تشریف لے جانے کی ورنہ آپ نے دیکھتے لیا ہے کہ میں کس طرح گھر سے باہر نکالتے ہوں غلط بیانی نہیں کرنا نفرت ہے مجھے جھوٹ سے میں نے کہا تھا نا سب لوگ ایک ایسے نہیں ہوا کرتے تو انہیں کتنی بکواس کی ان لوگوں کے سامنے اس کے باوجود ان لوگوں نے پیغام بھیجوایا ہے کہ لڑکی ہمیں بہت پسند ہے اب ہمیں بلا رہے ہیں لڑکا دیکھنے کے لیے یقینا لڑکے میں کوئی نہ کوئی عیب ہوگا جب ہی تو کبھی کوئی اچھی بات نہ نکالنا مجھ سے ارے وہ شریف لوگ ہیں اور انہیں ہماری شرافت ہی دیکھی ہاں آپ کو تو وہ بھی بڑا شریف اور بھلا مانس لگا تھا جسے بٹھا کر کباب کھلانے والی تھی نکلا کیا بدماش آپ مان کیوں نہیں دیتی آپ میں لوگوں کو پرکھنے کی صلاحیت نہیں ہے ہاں تجھ میں تو بڑی ہے جیسے ہاں بالکل ہے اور میں اپنے طور پر لڑکے اور اس کے خاندان کی شان بین کروں گے پاگل ہو گئی ہے کیا امی کیا میں آپ پر اتنی بھاری ہو گئی ہوں کہ جو بھی ہاں کرے گا اس کے حوالے کر دیں گی مجھے بھلے ہی وہ اشتہاری ملزم ہو تین بار طلاق یافتہ ہو لڑکی والوں کو پورا حق ہوتا ہے لڑکے کی چھان بین کرانے کا اگر ابا زندہ ہوتے یا میرا کوئی بھائی ہوتا تو آپ اسے بھیجتی نا لڑکے کا اگلا پچھلا معلوم کرانے وہ تو ہے نہیں اب تو کیا خود جائے گی تو ویسے تجھ سے تو جتنی بھی امید رکھی جائے کم ہے پھر تو یہ نام کی ارینج میریج ہوئی اس سے اچھا آپ لو میریج کر لیں تم چپ کرو تمہاری تو منگنی ہو چکی ہے نا وہ بھی اس سے جس سے بچپن کے تعلقات ہیں بچپن کے تعلقات اور دوستی آپ کی انس سے میری نہیں کلاس والو آپ کا رہ چکا ہے میرے لئے تو اجنبی ہے پھر مجھے بھی اجازت دیں کہ میں ان کے بارے میں چاندین کر سکوں ہائی اللہ یہ کیسی لڑکیاں دینی تجھے اُلٹے دماغ کی بس اب چپ کر جاؤ اب تم دونوں کی کوئی بکواس نہ سنوں میں ہاں وہ انس سے یاد آیا کہاں ہے انس آج کر چکر بھی نہیں لگایا بہت دنوں سے اس سے پتہ کر دیکھنا ہم تیرا تو وہ دوست ہے اور میرا ہونے والا دماد بھی ہے تیرے رشتے کی بات پر اس کو تو ہونا چاہیے میں تھوڑا یہاں خوشکی سے بھرا ہے سر نوبا آپ لوگ کل میرے رشتے کی بات کر رہے تھے 
शादी वगैरह की कोई लड़की वड़की तो नहीं देखी आप अभी तो नहीं सही मैंने एक लड़की देखी है शादी के लिए जाहिर है बिना वजह क्यों देखूंगा आप उसके घर रिश्ता लेके जाइए आज सवेरे तक तो कोई नहीं थी तो ये कहां से होगा ही बैठे बिठाए और कल तो आप बड़ा कह रहे थे कि दुनिया में ऐसी कोई आई नहीं जो मुझे बेड़ियां डाल सके कुछ लोग बेड़ियां नहीं डालते इर्द गिर्द हिसार बांध देते वही काफी होता है अच्छा तो है कौन अनमोल अनमोल है वो नाम है उसका शाम को जाना है हमने लड़के वालों की तरफ हमने किसने आपने और आप ही ने पागल हो गई है वो खुद जाएगी लड़के को देखने क्या तो मैं चलू सा तुम छोटी हो भी प्लीज अम्मी इस मामले में तो मैं सीनियर हूँ दो साल हो गए मेरी मंगनी को अनमोल के साथ रह रहकर तुझे भी बहुत बोलने की आदत पड़ गई शुक्र अदा करें की मेरी आदतें नहीं है उनकी जैसे अच्छा देख कौन है देख के खोलना पहले की तरह कोई उपटांग इंसान ना हो कैसी तबीयत है आपकी तुम क्यों आए हो यहाँ कहा था ना तुम्हें एक हफ्ते के अंदर अंदर हम घर खाली कर देंगे फिर मैंने भी आपसे कहा था कि अब इसकी जरूरत नहीं रहेगी ये आपके घर के मुकम्मल कागजात इन कागजात के मुताबिक आपके शोहर ने बहुत अरसे पहले इस घर को गिरवी से छुड़वा लिया था अब आपके अलावा इस घर पे किसी और का हक है आप उसे पढ़ के तसली कर सकते नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए कागजात पता नहीं कल को कोई नई मुसीबत ना गले पड़ जाए अरे कहा ना एक हफ्ते बाद घर खाली कर देंगे हम मुझे भरोसा नहीं है भाई वो इतनी आसानी से कागज क्यों वापस करेगा इतनी आसानी से नहीं किए मगर यकीन करें कि अब इस घर की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा वो तो मेरे लोगों ने जो गलती की मैं उसके लिए माजरत चाहता हूं मुझे हकीकत का इल्म है ये तो इतफाक हो गया और आपके अंदर की इंसानियत जाग 
लेकिन है तो आप किफायत अली के साथ हम आप पे कैसे एतबार कर आप ही तो उस गंदे काम से वाबस्ता है मैं बुरे काम भी साफ सुथरे तरीके से करता हूँ कभी कभार अच्छे काम बुरे तरीके से कर बैठता हूँ बुरा आदमी नहीं कैसी है मेज हिस्ट्री सेक्शन ऊपर है कितनी बार बताऊं आपको लेकिन मुझे आज हिस्ट्री नहीं बल्कि लिटरेचर की बुक्स चाहिए लिटरेचर पर इतना बुरा वक्त मैं आज रोमांटिक किस्म की शायरी और रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ना चाहता हूँ आप ऐसा क्यों नहीं करते कि बसों और रिक्शों के पीछे लिखी शायरी पढ़ ले आपके जौक की तस्किन हो जाएगी मगर आप वहाँ नहीं होगी ना नजरों की तस्किन कैसे होगी आप पैदाइशी चिचोरे हैं या बचपन में पोलियो और खसरे के इंजेक्शन के साथ साथ छिचोरपन के टीके भी लग गए थे सुहेल को आपकी बच्ची की जॉब करने पर कोई भी एतराज नहीं है और हमारी तरफ से कोई जोर भी नहीं है वो ना करना चाहे तो भी उनकी मर्जी हाँ वो तो ठीक है बेटा लेकिन आजकल के जमाने में तो मिलकर ही घर चलाया जाता है जी वो तो ठीक है हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद है आपको हमारा सुहेल पसंद है तो फिर बात आगे बढ़ाएं। खराजान मंगनी मंगनी की झज्जम में नहीं पड़ना हमें हम तो सीधे सीधे शादी करेंगे अरे इतनी जल्दी मैं बहुत सादगी का कायल हूँ आप बेफिक्र रहे खालाजान हाँ वो तो ठीक है बेटा लेकिन मुझे अपने घर में भी मशवरा करना है मैंने आपसे जिक्र किया था ना मेरी छोटी बेटी की मंगनी हुई थी तो मैं चाह रही थी कि अनस और उसके घर वालों से भी आपकी मुलाकात हो जाती चले ये तो ठीक है आप जब कहेंगे हम हाजिर हो जाएंगे बस ये काम जितनी जल्दी हो जाए इतना अच्छा है तू क्या कर रहे हो मैं आपके पीछे पीछे दस्तगीर मैंने हजार बार कहा है तू मेरा साया नहीं है तुझ पे फर्ज नहीं कि तू 24 घंटे मेरे सर पे सवार रहे मुझ भाई शहर में आपके दुश्मन कम है क्या मतलब ऐसे कैसे मैं आपको अकेला छोड़ सकता हूँ नहीं अबे ये तो लाइब्रेरी है पता है हमारा यहाँ क्या काम तू जाता क्यों नहीं यहां से निकल किताब लेनी है आपको हाँ हाँ तो चले ना चल के लेते हैं ना वो फसी शादी कोई फड़कती नहीं शायरी आई है काश मैं तेरे हसीन हाथ का कंगन होता तेरे बालों का लॉस ना 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 मुहित भाई ना ना तुझसे कहा है निकल यहां से मुझे यहां जरूरी काम है मुझ भी कैसे मजा एक अचानक से अबर लूट कैसे हो गया मुझ भाई एक तो आपके मूड का कराची के मौसम का कुछ पता नहीं चलता मतलब किसी वक्त मेरी बात सुनिए मेरा नाम फरीदा मैं टेलीकॉम की दुनिया का मुझे आपका कोई तारफ नहीं चाहिए हटे सामने से देखिए मैं अपने घर वालों को अपने घर भेजना चाहता हूँ वो भी यकीन आप इतना ली चढ़ोगे दूर रखे उन्हें मेरे मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए अच्छा कहीं सुकून से बैठ लो से कॉफी और आगे छोड़ो मेरा हाथ ठीक क्या कर रहे हो अरे आपको ज्यादा हीरो बनने की जरूरत बस कर, 
वो हमारे भले के लिए आया था ना ये कागजात देकर गया है और कह रहा था अब इस मकान का किफायत से कोई ताल्लुक नहीं मुझे बिल्कुल एतबार नहीं है मैं ये चेक कराऊंगी किसी वकील से भला वो क्यों ऐसे करने लगा और अगर किया भी है ना तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई मकसद है भाई मुझे तो भला आदमी लगा है वरना आजकल के जमाने में कौन किसी के लिए कुछ करता है वही तो कौन करता है किसी के लिए कुछ और अगर आपने आज उसका असल रूप देखा होता ना जो मैंने देखा है तब मैं लेती आपसे राय कि वो अच्छा है या बुरा क्या देखा आपने छटा हुआ बदमाश है गुंडा सरेआम दादागिरी कर रहा था एक आदमी को तो मार मार के उसने अधमरा कर दिया मुझे तो लगता है दो चार कतल भी किए होंगे इसी को आदत है हर किसी के लिए बिना कुछ दरवाजा खोलने की खबरदार जो ऐसा किया है तो अम्मा, अम्मा, मोहित को क्या हुआ है मैं गुस्से में आया और आते ही कमरा बंद तैयार हो जाना लड़की का हाथ मांगने जाना है कल गूंगे की रमजे गूंगे की माँ ही जानती है हेलो तुम भी अभी तक सोई नहीं कौन मोहित मोहित मतलब मोहित यानी एक को मानने वाला एक को चाहने वाला एक का होकर रहने वाला मैंने तश्री नहीं पूछी आपके नाम की तारफ पूछा है कौन है आप आपके घर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके घर पहुंचा दिए ओ तुम नंबर कैसे मिला तुम्हें मेरा जहां से तुम मिली इतफाक से से बात करनी है मैं रात चलते लोगों की बातें सुना करती तो ठीक है फिर कहीं बैठ के बात कर लेते हैं 
चाहते हो यहाँ से किसी को बुलाओ ऐसा करो अपनी मम्मी को बुला लो उनसे बात कर लेता हूँ मैं शोर मचा कर लोग इकट्ठे कर लूंगी या पुलिस को बुला लूंगी किस जुर्म में जुर्म में खुद ही कोई अच्छा सा सोच लूंगी हिरासा करना एक दाम कतल राजनी कुछ भी झूठ बोलने से मुझे परहेज नहीं है जिंदगी में सिर्फ एक बार पुलिस के काबू में आया था दस साल पहले कॉलेज से बहन को पिक करने गया तो पुलिस ने कॉलेज के बाहर लड़कियों को छेड़ने के इल्जाम में अंदर कर दिया ओह तो ये पुरानी बीमारी है लेकिन मुझे मजा नहीं आया बड़ा छोटा इल्जाम था बड़ी इंसल्ट फील हुई मुझे वैसे ही झूठ से नफरत है मुझे मैंने उस इंस्पेक्टर का झूठा इल्जाम सच कर दिया दस दिन बाद उसके पास गया और उसको कहा कि मुझ पर एक और केस कर दो अपनी बहन को भगाने के जुर्म में अंदर कर दो क्या इसलिए जरा सोच समझ के इल्जाम लगाना मुझ पर मैं सच साबित कर दिया करता हूँ मुझे तुम्हारे कारनामे सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं मुझे भी तुम्हारा पीछा करने में कोई दिलचस्पी नहीं लेकिन आज मेरी अम्मा तुम्हारे घर आ रही हैं जरा ठीक से तैयार होना और उन्हें मीठे से परहेज है ज्यादा तकल्लुफ नहीं करना मैं क्या बात करूं और किससे करूं इस घर में किसी को मेरा एहसास है अम्मा को तो बस यक यक मोहित के सर पे सेरा से जाने की धुन सवार हो गई है बेटी का कोई एहसास ही नहीं है हाँ तुम बस मेरे आगे ही रोने रोया करो कभी खुद कुछ ना करना उस दिल आ रही हूं अस्सलाम वालेकुम अम्मी वालेकुम अस्सलाम अनमोल नहीं आई तू अकेली क्यों आई वो लेट हो जाएंगी अरे लेट होना था तो मुझे तो बता देती अब रात के खाने पे आ रहे हैं सोहेल के घर वाले सोहेल कौन वो ही जिससे अनमोल के रिश्ते की बात चल रही है अच्छा लड़का है अच्छा घर बार है मैं तो देखा हूँ मुझे तो बहुत पसंद आया अब वो लोग आज आ रहे हैं अनमोल को देखने के लिए अल्लाह करे पसंद आ जाए कोई बात हो जाए तो फिर तारीख रखी जाए इतनी गर्मी में अच्छे कपड़े पहनने का मजा भी नहीं आएगा अम्मी अब तेरे शौक की खातिर मैं लड़की को बुठा के बूढ़ा कर दू चार महीनों में बुढ़ापा नहीं आता अच्छा चल जल्दी फोन कर उसे क्या जल्दी आए वापस फोन कर उसे करती हूँ देख लो दरवाजे पे कौन आए पूछ के खोलना अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अम्मी ये लोग आपसे मिलने आए हैं जी फरमाइए ये अनमोल का घर है जी तशरीफ रखिए लेकिन अनमोल घर पे नहीं है अच्छा तो ये अनमोल नहीं है मैं सोच ही रही थी ये तो अभी बहुत छोटी है लड़कियों को कच्ची उम्र में नहीं बिहाना चाहिए मैं इसके सख्त खिलाफ हूं आपका तारुफ हम अनमोल के रिश्ते के लिए आए बड़ी आना गानी कर रहा था वो इधर मैंने आपका नाम लिया उधर उसकी सारी तुरम खानी साबुन की झाक की तरह बैठ गई <laughs> मुझे मैं तो कहता हूँ अगर एक दफा आप उसका नंबर घुमा के उसे अपनी आवाज सुना देना उसकी जो रही सही सांस है ना वो भी निकल जाएगी भाई ठीक है क्या ठीक जो तुम कह रहे थे अभी जी मुझे को मैं आपसे ये कह रहा था कि आजकल बिजली की कीमत कितनी बढ़ गई है ना कितना ज्यादा बिल आया हाँ। क्या यार मोहित भाई मैं कब से बकवास कर रहा हूँ आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे बकवास नहीं सुनता ना मैं खाना ज्यादा खा लिया यहां से यार चुरा लाओ सोडा सोडा मैंने कहा ना जाए यहां से 
ایمان سے محید بھائی اس وقت آپ کی جو حالت ہے نا وہ اس وقت ہوتی ہے یا تو بندے نے اوقات سے زیادہ نہاری کھا لی ہو یا کسی سے دل لگا بیٹھا ہو نہاری نہاری ہاں اتری دل آپ چھوڑ دیں امی سارے کام میں شاور لے لوں پھر دیکھ لوں گی ارے نہیں تُو نے نہیں گھسنا کچن میں اب بس دھنگ سے تیار ہو جا ارے ہاں آج ایک عجیب بات ہوئی دو خواتین آئی تھی ترہ رشتہ لے کر امی یہ دیکھیں ٹھیک لگ رہا ہے زیادہ آور تو نہیں ہو جائے گا نہیں نہیں بلکل آور نہیں لگ رہا تجھ پہ تو یہ رنگ بہت کھلتا ہے ہاں تو میں بتا رہی تھی کہ تیرا رشتہ آیا ایک اور اس دن جب تیری شادی کی تاریخ پکی ہو رہی ہے واہ کہتے ہیں نا جب اوپر والا دیتا تو چھپر پھاڑ کر دیتا ہے اچھے یہ تو پٹہ صحیح لگ رہا ہے اس کے ساتھ ہاں بلکل بہت اچھا لگ رہا ہے بسے امی میں کہہ رہی تھی کہ آپ ڈیٹ فکس کرنے میں تھی جلدی نہ کریں دیکھ بھال لیں تھوڑا سا وقت لے لیں کیا پتہ دوسرا عشتہ زیادہ اچھا ہرے چل اکواس نہ کر شروفہ میں زبان دے کر مکرہ نہیں جاتا اور خوب سے خوب پر کی تلاش میں انسان خوار ہی ہوتا ہے اس لئے میں نے تو بھئی صاف صاف کہہ دیا کہ بہن آپ نے دیر کر دی میری بیٹی کا رشتہ تو خیر سے پکا ہو گیا ہے آج ہم سادہ سی منگلی کی تقریب کے بعد تاریخ پکی کر لیں گے اچھا میری بات سن وہ انس کو بلایا تو نے ارے بلا لینا وہ بھی تو میرا داماد ہے ہونے والا امی آپ کے داماد ہونے سے پہلے وہ میرا دوست ہے اور زیادہ داماد داماد نہ کیا کرے سر پر شر جائے گا ارے چل جلدی تیار ہو جا زیادہ باتیں نہ کر اب کیا آئے نا پیسے مانگنے تو دبا کے رکھ لینا خبیص کو چار چوٹ کی مار مارنا تم لوگوں نے تو اس کے موں کو خون ہی لگا دیا ہائے بی بی جی داماد پر ہاتھ اٹھائے داماد کہے کا ہوا خون چوسنے والی جونک ہوئی بی بی جی بیٹی دی ہے اسے تو بیٹی دو نا خرچہ کہے کو دیتی ہو ایسے زنخوں سے بیٹیاں نہیں بیانی چاہیے جو نہ کما کے لانے جوگے ہو نہ بی بی بچوں کو پالنے جوگے کہتا ہے کاروبار کروں گا ہر بار اسی امید پہ ہم پیسوں کا بندوبست کر دیتے ہیں دو تین مہینے میں سب برابر کر کے بیو بچے ہمارے سر من جاتا ہے اور کہتا ہے ان کو واپس بھیجنا ہے تو دو تین لاکھ کا بندوبست کر کے دو بڑا مرتود ہے اب نہ بھیجنا بیٹی ہیں بی بی جی ہاں ناک رگڑتا آئے گا تم لوگوں نے دامادوں کو ہوا بنا کے رکھا ہوتا ہے جو کما کے نہ لائے وہ داماد جوتے کھانے کے قابل ہوتے ہیں اچھا جی اور دل کو مضبوط رکھنا تم بھی اپنا دل ہلکا نہ کرنا ایسے مرد سے دب کے رہتے ہیں جو کما کے لاتا ہو جس کو لا کے کھلانا ہو اسے دبا کے رکھنا چاہیے جاؤ اب سلام صاحب جی بارکم السلام آپ پنچائت لگا کے بیٹھئے میں نے آپ کو کسی کام سے بھیجا ہاں میں ہو آئی ہوں پھر کیا ہوا زرینہ محیط کے لیے باداموں والا شربت لا ہوا کیا ہے ہم بتاتی ہوں سن سن سبیہ سے کیا بھائی کے لیے کھانا لگائے مجھے بھوک نہیں ہے پہلے کھا لے بعد میں بھوک اڑ نہیں والی مطلب لڑکی گئی نکل گئی ہاتھ سے آج رات اس کی شادی کی تاریخ تیہ ہو رہی ہے تنہیں دیر کر دی ہوئے محیط میری بات سن محیط چلو اب ہو چکی تاریخ تیہ حد ہو گئی آپ ہی آج پھر چھوٹی آج تو بال کھلے رہنے دیں کھلے بالوں میں مجھے الجھان ہوتی ہے اچھا تو ایسے کریں لپسٹی کی ڈائر کر لیں مشان اپنے مشورے اپنے پاس رکھو جاؤ تم یہاں سے تنگ کر رہی ہو مجھے میں خود تیار ہو جاؤں گی رائے تو بناو تم جلدی سے سبیہ اب ماں بس لگا رہی ہوں کھانا اپنے لڑنے سے کہیں دو منٹ سبر کریں 
सबर कहा है उसकी घुट्टी में अब रहने दिखाना वो तो चला गया आप आराम से ही लौटेगा है? चले गए आप तो कह रही थी उन्हें बड़ी भूख लगी है कहा गए किसी और की भूख प्यास और नींद उड़ाने आग आहिस्ता कर कम जलाएगी क्या अम्मी, अम्मी, अरे आ गए बहुत इंतजार कराया आप लोगों ने सलाम बेटा ये सुहेल है कैसे हैं आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप कैसे हो चलिए आइए ना तो चल के बैठते हैं आओ बेटा बस देर किस बात की है हम अंगूठी साथ लेके आए आप बेटी को बुलाएं और असम अदा करें लेकिन हम शादी की तारीख भी लेके जाएंगे अरे मैंने तो अंगूठी का इंतजाम ही नहीं किया खाला ये तो बस रस्मे होते हैं आपको ये तकल्लुफ करने की कोई जरूरत नहीं विशाल अनमोल को बुला के ला आपका दूसरा दामाद मेरा मतलब है होने वाला दामाद नहीं आया आपने कहा था की सब होंगे जी जी बुलाया तो था बस आ रहे होंगे कोई रिश्तेदारी नहीं हमारी बस दूर के मिलने वाले हैं हर अनमोल से तो बचपन की दोस्ती है बस यू समझिए कि दामाद नहीं घर का बेटा ही है वालेकुम अस्सलाम माशाल्लाह खाला जान इजाजत है अंगूठी पहनाने की <laughs> इतनी जल्दी क्या भी मेरी मुलाकात तो हुई नहीं मेरी रजामंदी के बगैर इतना बड़ा फैसला कैसे हो सकता है हाँ भाई क्या नाम है तुम्हारा सुहेल आपने अपना तारुफ नहीं करवाया यार रिश्ता तुम्हारा हो रहा है सवालों के जवाब भी आपको देने होंगे ना अच्छा तो ये हैं आपकी बेटी के मंगे पर और आपके होने वाले दामाद जी मैं इनका होने वाला दामाद क्या काम करते बिजनेस है किस चीज का होलसेल का कितना कमा लेते बस अल्लाह का शुक्र है अपना कराए कर नहीं नहीं फ्लैट बुक कराया है अगले साल अपना ही हो जाएगा फ्लैट मैंने अपनी तसल्ली कर ली है बेटा शरीफ लोगों की शराफत देखी जाती है पैसा और मकान नहीं लेकिन मैं इतना शरीफ नहीं हूं मुझे तुम पसंद नहीं आए जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया तुम यार कहा तुम कहा अनमोल कोई मैच ही नहीं है सवाल ही पैदा नहीं होता आपने यहाँ में बेजत करने के लिए बुलवाया था नहीं वो ऐसी बात नहीं हमने तो अपने बारे में आपको सब कुछ बताया कुछ भी नहीं छुपाया आपसे आप किस भरोसे में बंगाली रिश्ते तलाश कर रही हैं? आपके अपने पल्ले क्या है चलो बेटा निकलो यहाँ से आप मेरी बात तो सुन जाने दे अम्मी सर चढ़ा रखा है ना दामाद को अब ये हमारे फैसले करेगा हद दो अमी जान बेजती की पैसे सुन तो लेते वो कुछ कह रही थी कोई जरूरत नहीं जिसका अभी से सब पे इतना कंट्रोल है वो कल को क्या क्या करेगा मेरे साथ 
वो टैक्सी ले आया हूँ मैं क्या मतलब वो मोहित भाई ने मुझे कहा था कि पहले से टैक्सी का इंतजाम करके रखूं ताकि वापसी में आपको तकलीफ ना हो वो किराया दे दिया चले अभी जाओ एक ग्लास ठंडा पानी लाना इस तमाशे की वजह जान सकती हूं मैं उनके सामने ही बता दो हमारी तुमसे ऐसी कौन सी दुश्मनी थी जो तुमने यह हरकत की बेशक तुम हमारे साथ हमारी मदद ना करते हमारे मकान के सिलसिले में लेकिन उसके बदले में जो तुमने ये किया है ये नहीं करना चाहिए था तुम्हें बस करें अम्मी क्यों रो रही है इस शख्स के सामने और तुम्हें किसने हक दिया है कि हमारे घर के फैसले करने लगो आखिर तुम हमारे हो कौन अभी तो कुछ नहीं हूं लेकिन होना चाहता हूं क्या खुदाई फौजदार ये दादागिरी यहां नहीं चलेगी अपनी ये बदमाशी गली मोहल्ले तक रखो जानते हो किसी के घर में घुस कर ऐसी हरकत करने वाले पर कौन सी दफा नाफिस होती है मुसलसल पांच मिनट किसी की आंखों में आंखें डालकर उसके सबर का इम्तिहान लेने वालों पर भी कोई दफा नाफिस होती है या नहीं मेरी नीयत और इरादा गलत नहीं था मैंने आपसे कहा था कि मेरा एक प्रॉब्लम है मैं गलत काम अच्छे तरीके से कर लेता हूं कभी कभार कुछ अच्छे काम मुझसे गलत अंदाज में हो जाते हैं। अनमोल को मैंने बता दिया था कि मेरी अम्मा रिश्ते के लिए आएंगी तो फिर किसी और की गुंजाइश रह जाती है क्या ओह तो वो तुम्हारे घर से आई थी दोबारा आ जाएंगी इस बार घर पे ही रहना जरूर उन्हें जाती तौर पर टका सा जवाब देते हुए दिल्ली मुसरत होगी मुझे ऐसी गलती मत करना यही बात होगा कि एक इनकार के बाद मेरी अम्मा दोबारा यहां आएंगी तो ना आए दोबारा ठीक है फिर मैं आऊंगा और बार बार आऊंगा रोक सकती हो तो रोक लेना